ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് മീ ഡോട്ട് മീഡിയയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നമ്മുടെ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിലേക്ക് ഗ്രോ ബാഗുകൾ നിറയ്ക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് വിവരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ടെറസ് ഗാർഡനിങ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഗ്രോ ബാഗിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ് എളുപ്പം എന്നാൽ ഗ്രോ ബാഗ് ശരിയായ രീതിയിൽ നിറയ്ക്കാൻ പുതിയതായി കൃഷി തുടങ്ങുന്ന പലർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാം ഗ്രോ ബാഗിൽ പോട്ടിംഗ് മിക്സ് പലതരത്തിൽ തയ്യാറാക്കി നിറയ്ക്കാറുണ്ട് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം ഇപ്പോൾ വേനൽക്കാലമാണല്ലോ ഗ്രോ ബാഗിലെ കൃഷിക്കായിട്ട് പോട്ടിംഗ് മിക്സ് തയ്യാറാക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ ബാഗ് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോഴും മണ്ണിൽ ഈർപ്പ് നിലനിർത്തുന്ന തരത്തിൽ വേണം തയ്യാറാക്കാൻ മേട മാസത്തിൽ പത്താം മുതയത്തിന് അതായത് മേടം പത്തിന് ആണ് സാധാരണ ചേന ഒഴികെയുള്ള കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളും അതുപോലെ പച്ചക്കറി കൃഷിയും ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ വർഷം അത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മണ്ണ് അഥവാ പോട്ടിംഗ് മിക്സ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മണ്ണില് അമ്ലഗുണം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അത് ന്യൂട്രൽ ആക്കാനായിട്ട് കുമ്മായ വസ്തുക്കൾ ഏതെങ്കിലും മണ്ണിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ചെടികൾ വളരുന്ന മണ്ണിൽ അമ്ലഗുണം കൂടുതലാണെങ്കിൽ ചെടി നന്നായിട്ട് വളരില്ല കുമ്മായ വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ കുമ്മായം അതുപോലെ ഡോളോമൈറ്റ് പിന്നെ നീറ്റ് കക്ക പച്ചക്കക്കയുടെ തോട് ഇതെല്ലാം കുമ്മായ വസ്തുക്കളാണ് പക്ഷെ ഈ കക്കത്തോടിനുള്ള ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മണ്ണിൽ നമ്മൾ ലയിപ്പിച്ചാലും കുറേ നാളുകൾ എടുത്തിട്ടേ ഇത് മണ്ണിൽ ലയിച്ച് ചേരത്തുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് പൊടിച്ച രൂപത്തിലുള്ള കുമ്മായമാണ് മണ്ണ് വേഗത്തിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ദീർഘകാല വിളകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡോളോമൈറ്റ് ചേർത്താലും മതി അപ്പോഴ് മണ്ണിൽ എങ്ങനെയാണ് കുമ്മായം ചേർക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരു ഗ്രോ ബാഗ് നിറയ്ക്കാനുള്ള മണ്ണിൽ ഏകദേശം അമ്പത് ഗ്രാം കുമ്മായമാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള മണ്ണ് കല്ലും കട്ടയും ഒക്കെ നീക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെയിൽ കൊള്ളിച്ചെടുക്കണം വെയിൽ കൊള്ളിച്ചെടുത്ത ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുമ്മായം കലർത്തേണ്ടത് മുൻപ് കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിച്ച മണ്ണ് അതുപോലെ ഗ്രോ ബാഗിൽ മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ച മണ്ണും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വീണ്ടും ഗ്രോ ബാഗ് നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ അപ്പോഴും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വെയിൽ കൊള്ളിച്ച ശേഷം മാത്രമേ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ ചകിരിച്ചോറ് ചേർത്തിട്ട് കുമ്മായം ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചകിരിച്ചോറ് വേണേൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെയിൽ കൊള്ളിച്ച മണ്ണിലേക്ക് ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം കുമ്മായം കൂട്ടി കലർത്തിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം നനച്ച് ഇടുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സാധാരണ രീതിയിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തോളം ഇങ്ങനെ കുമ്മായം കലർത്തിയിട്ട ശേഷം വളങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറയാറുള്ളത് കുമ്മായം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണ് ദിവസവും നനച്ചിടണം പിന്നെ കുമ്മായവും വളങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഇളക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് കൃഷി വിദഗ്ധരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അതായത് ജൈവ കൃഷിയിൽ അത് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും അല്ല എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് കുമ്മായവും വളങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കലർത്തിയിടുമ്പോൾ വളങ്ങൾ പൂവിടാൻ സഹായിക്കുന്ന പൊട്ടാസ്യം കുമ്മായം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന വളത്തിന്റെ പ്രയോജനം കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓർഗാനിക് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ചാണകപ്പൊടിയും വെർമി കമ്പോസ്റ്റും ഒക്കെ ആണല്ലോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ കുമ്മായുമായിട്ട് അധികം പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാകാറില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഒരാഴ്ച പത്ത് ദിവസം വരെയൊക്കെ മാക്സിമം ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കാറുള്ളൂ നനച്ചിടാറുള്ളൂ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ടെറസ് കൃഷിയിൽ ഒരു കാരണവശാലും രാസവളങ്ങളോ രാസ കീടനാശിനികളോ ഉപയോഗിക്കരുത് അത് നമ്മുടെ ടെറസിനെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ ടെറസിൽ മാത്രല്ല നമ്മുടെ പറമ്പിലായാലും രാസവളങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതാണ് ആരോഗ്യത്തിനും മണ്ണിനും പ്രകൃതിക്കും ഒക്കെ നല്ലത് ഇപ്പൊ മണ്ണും കുമ്മായും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നനച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് വെയിലും ഉള്ളതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മണ്ണില് കുമ്മായം ചേർത്ത് നനച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിനി ഒരാഴ്ച കാലം നമ്മൾ ദിവസവും നനച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെയിൽ തട്ടാതെ സൂക്ഷിക്കണം അതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്ക് കൊണ്ട് തന്നെ അതൊന്ന് കവർ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ പറമ്പിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കരിയിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ പൊതയിട്ട് കൊടുത്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഓലയുടെയൊക്കെ തുഞ്ചം വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് വെയിൽ കൊള്ളാതെ സൂക്ഷിക്കാം ഇനി കുറച്ച് ചകിരിച്ചോറെടുത്ത് നമുക്ക് മണ്ണിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ചകിരിച്ചോറെന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഈർപ്പ് നിലനിർത്താൻ
അപ്പോൾ ഇവിടെ ചാണകപ്പൊടി ഞാൻ പറഞ്ഞ അളവിലുള്ള ചാണകപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എത്ര മണ്ണാണോ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നേർ പകുതി ചാണകപ്പൊടിയാണ് ഈ ഒരു പോട്ടിങ് മിക്സിലേക്ക് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ചാണകപ്പൊടി എടുത്തു വയ്ക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് നല്ല അഴുകിപ്പൊടിഞ്ഞ കരിയിലയാണ് ഈ കരിയില നമ്മൾ കുറച്ച് പഴക്കമുള്ളത് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ കുറച്ച് അഴുകി കിട്ടും അത് നമുക്ക് ഈ മണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് പിന്നെ ഗ്രോ ബാങ്കിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിലിടാനുള്ള കുറച്ച് പുതിയ കരിയിലയും കൂടെ എടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഈർപ്പം നിലനിർത്താനാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ചേർക്കേണ്ടത് കുറച്ച് വെർമി കമ്പോസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് കൂടാതെ ഞാൻ കടലപ്പിണ്ണാക്കും വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കും എല്ലുപൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു വളക്കൂട്ട് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നെ കുറച്ച് ഷീമക്കൊന്ന ഇല ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഗ്രോ ബാഗ് നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഗ്രോ ബാഗ് നിറയ്ക്കുന്നതിനായിട്ട് ആദ്യം ഗ്രോ ബാഗ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വിടർത്തി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോട്ടിങ് മിക്സ് നിറയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഷീമക്കൊന്ന ഇലയും അതുപോലെ നമ്മുടെ കരിയില ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കരിയില എന്ന് പറയുന്ന അഴുകിയ കരിയില നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചേർക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ള കരിയിലയും ആ ഷീമക്കൊന്ന ഇലയും മാത്രം ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി എല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈർപ്പം നിലനിർത്താനും അതുപോലെ നല്ല ചെടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ വളക്കൂട്ടുകളും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പോട്ടിങ് മിക്സ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്രോ ബാഗിലേക്ക് നിറയ്ക്കാം വേനൽക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് ഈർപ്പം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കഴുകി ഉണക്കിയ ചകിരി വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അതുപോലെ ഉണങ്ങിയ പുല്ലൊക്കെ നമുക്ക് ഗ്രോ ബാഗിൽ ഏറ്റവും അടിയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഗ്രോ ബാഗിനകത്തേക്ക് ഈ കരിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ ഇനി ഈ ഉണങ്ങി കഴുകി ഉണക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചകിരി ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ കൊറച്ചും കൂടെ വെള്ളം പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള കഴിവ് ചകിരി കൊള്ളുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഷീമക്കൊന്നയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോട്ടിങ് മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പോട്ടിങ് മിക്സ് ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഏകദേശം ബാഗിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം നിറച്ചു കൊടുക്കണം ഒട്ടും വിടവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മണ്ണ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ബാഗ് ഒന്ന് കുലുക്കി ലെവൽ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ തൈ നട്ടു പിടിപ്പിക്കാൻ ഒട്ടും ഗ്യാപ്പില്ലാതെ നല്ല നികക്ക് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം മതിയെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് വളങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതുപോലെ ചെടി തൈ നട്ട് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചൊരു പാതി വളർച്ച എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും പോട്ടിങ് മിക്സ് നിറച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിനാവശ്യത്തിനുള്ള വളങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും ഇത് റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകൾവശം ഒന്നും അടക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാക്കി വെക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ഗ്രോ ബാഗിൽ പോട്ടിങ് മിക്സൊക്കെ നിറച്ചിട്ട് നടാൻ പാകത്തിന് നല്ല ഭംഗിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് നനച്ചിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തൈ നടുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വളങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മണ്ണിലൊന്ന് മിക്സ് ആവും അപ്പോൾ ഗ്രോ ബാഗിലേക്കുള്ള പോട്ടിങ് മിക്സ് തയ്യാറാക്കുന്ന ഇത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലെങ്ങനെയാണ് തൈ നടുന്നതെന്നും കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഞാൻ ഒരു നീലമുളകിൻ്റെ വിത്ത് ഒരു കവറിൽ പാകിയിരുന്നതാണ് ഇത് ഞാൻ ഈ ഗ്രോ ബാഗിലൊന്ന് നട്ട് കാണിക്കാം ഇതിൽ ഞാൻ ചെറിയൊരു കുഴിയെടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് വെക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മുളകാണ് നടുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഏത് തരം പച്ചക്കറികൾ വേണമെങ്കിലും ഇതേ രീതിയിൽ ഗ്രോ ബാഗിൽ തയ്യാറാക്കി നടാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ടെറസിലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും വെച്ച് വളർത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ വീ വീടുകളിൽ തന്നെ ഒരു പച്ചക്കറി തോട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മളിങ്ങനെ തൈ നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ വെയിൽ തട്ടാത്തതുകൊണ്ടും ഇതിൻ്റെ ചുവട്ടിലൂടെ കുറച്ച് കരിയിലേയും കൂടെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത് പൊതു ഇട്ട് കൊടുക്കുക വേനൽക്കാലം ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ പ
നല്ല വിളവുകൾ എടുക്കുക എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് കരുതുകയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് മറ്റൊരു വീഡിയ